。该如何形容这个国家呢？说他脾气好，可是冷不丁的会发生一场暴动。哎，走走走走走走走。说他观念保守，色情行业却合法存在。说他美食众多，我却天天想念。中国菜，我现在想吃成都火锅、河南烩面、兰州拉面、胡辣汤、潮汕牛肉火锅、陕西刀削面、包子、油条、饺子。这里贫民窟众多，生活在里面的人却很幸福。不要走开，这期视频会带你见识这里的特色伙食，以及我在世界上最大的贫民窟遇见的魔幻故事。去看看。这到底是一个什么样的国家？一键三连，一键三连，耶耶！孟加拉第一个神奇的地方就是挂火车。每年穆斯林大会集会时期，全国各地的穆斯林同时涌向首都达卡，就会出现万人空巷的场景。本来交通设施很落后，再加上火车速度很慢，甚至不用买票，就会出现挂火车的盛况。虽然这次没有预见这样的奇观，但是我还是决定。体验一下这里的火车。那个导游大哥排队买票买了将近三十分钟，然后我们等那个车等了将近快两个小时了。我现在准备随便的坐一辆车，就准就准备坐这辆车，不知道这辆车是。导游大哥跟我讲，像这些小朋友哈，他们一般都是上不起学的，他们自己就去买点这种东西，然后在火车上进行售卖。我用一千块钱，大概就是个一百多块钱，应该足够了。进去啊？ Three hundred, three hundred. It's okay, you keep it. Thank you. Thank you. You're welcome. 我刚把那个小朋友的所有的爆米花全买下来了。太高了。但我不知道该怎么吃，这吃完之后肯定非常的上火。Keep, keep. 记录旅途精彩，留下自己的善意，也许是最好的旅行方式。当列车靠站，我在一个未知的小镇下车，没想到却在这个小镇遇见整个行程中。最让我触动的事情，我在这里节拍的时候听到不一样的诵经声，我和向导寻声找去，发现这是一个小小的盲人学校。但是我们现在需要经得他们的同意才行。还有，然后这个校长允许我们在这里拍摄。有时候我在想，如果蒙上眼睛生活，视频前的你能坚持多久？我估计离开手机一个小时就会躁动不安。我无法想象失去视觉，生活在没有实体的感知幻想里会是什么样子。相反，即使我们拥有完美的视力。
但是有时候眼前的五彩斑斓反而蒙蔽了我们的双眼。人们不快乐的原因是不知道如何安静的待在他们的房间里，而他们却能在这个躁动的五彩世界内心无比的安宁。当我拍摄完，用这台电脑快速整理照片，后期修图的时候，他们围坐在我旁边，我却无法向他们描述照片的内容。一个学生好奇又胆怯的触摸我的相机，我将相机放在他的手里，并鼓励他按下快门。他虽然看不到相机的样子，但是我相信这清脆的快门声，足以让他内心产生一些美好。最后，我将身上所有的现金给了他们，我能做的也只有这些。视频的最后，我来到这次行程的最后一站——孟加拉最大的贫民窟，一座城市的中心应当是最为繁华的地段。孟加拉正好相反，在它的中心。一边是最繁华的高楼大厦，一边是落魄的贫民窟。说起贫民窟，一般人的理解就是狭窄、暴力、简陋。我本以为能在这里找到不同的答案，结果，刚才在打架。哎，走走走走走走走走走走走。来这躲一下，不行，我还想去看个热闹。我就想知道发到底发生什么事情了。但是如果你能真正的走进这里，确实能在混乱中发现这里的街头之美。以及这热气腾腾的人间烟火每次拍摄完成后，我都会现场修图，利用这台高分辨率的电脑屏幕提供的极高素质的显示效果，以及完美的呈现相机拍摄的细腻色彩，让他们看到自己的美。最后，并将照片发给他们。最后，我在这个贫民窟遇见一场盛大的婚礼。习惯了自由流浪的我，看到这样的画面，难免也会产生对婚姻的向往。有时候我在想，我和他们有着相同的命运，那就是终其一生，不停的相聚又离散。我被裹挟在人群中，呼吸着混合着咖喱、香水、灰尘、喜悦和人体汗味的空气，这是孟加拉的味道，五味杂陈。当婚礼的人群散去，我又开始这一生不知终点的漂泊。拍你想拍，才能一点完成长。如果你喜欢这个视频，记得你的投币、点赞、收藏和转发的支持。故事还没有结束，下期视频我会继续带你探索不一样的孟加拉。